എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എംബൈസ് വെബ് പേജിലൂടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് എങ്ങനെ ലോഗിൻ ചെയ്യാം ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് എങ്ങനെ പ്രവേശിക്കാമെന്നും അതോടൊപ്പം എംബൈസ് വെബ് പേജിൻ്റെ വിശദമായ ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആദ്യമായി നമുക്ക് ലിങ്കിലൂടെ കയറിയാൽ കിട്ടുന്ന വെബ് പേജിൽ അഡ്മിഷൻ നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും ഈ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും വെച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നമുക്ക് ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് ഡിഫാൾട്ടായി കൊണ്ടുവരാം അത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നു ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ എത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ ഹോം പേജിലേക്കാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വിവരങ്ങളൊക്കെ കാണാം അത് ഓരോന്നും ഓരോന്നായി നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഓപ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൈ അക്കൗണ്ട് ലൈബ്രറി അറ്റൻഡൻസ് ഫീസ് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഗോ ലൈവ് ക്യൂസ് ക്യൂസ് റിസൾട്ട്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കോളേജിൽ നിന്നുള്ള മിക്ക കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് അത് അഡ്മി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് എങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ കയറാം എങ്ങനെയാണ് ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യാം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എങ്ങനെ തുടങ്ങാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ഗോ ലൈവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനുകളാണ് അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ബി കോം സി എ എന്നുള്ള ക്ലാസ്സാണ് അത് ഈ ഒരു ഡെമോ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി എടുത്ത ഐ ഡി ബി കോം സി എ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് വന്നത് നമ്മളുടെ ക്ലാസ് ഏതാണോ അതിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് അത് നേരെ ഗോ ലൈവ് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ നേരെ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഹൗ ഡു യു ലൈക്ക് ടു ജോയിൻ ദ ഓഡിയോ ഓഡിയോ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് മൈക്രോഫോൺ ഉപയോഗിക്കണോ അത് ലിസൺ ഓൺലി മതിയോ എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും ലിസൺ ഓൺലി മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അധ്യാപകർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മാത്രം മൈക്ക് ഓൺ ആക്കാനുള്ള സൗകര്യം ക്ലാസ് റൂമിൽ കയറിയാലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലിസൺ ഓൺലിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ കയറേണ്ടത് ക്ലാസ്സിൽ കയറി ഒരു ആപ്പിൽ കയറി ക്ലാസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹെഡ്സെറ്റ് ഉണ്ടാവണം ഹെഡ്സെറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലാണ് ക്ലിയറായിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ശ്രമിക്കാൻ കഴിയുക അപ്പം അത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ലിസൺ ഓൺലി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ കാണുന്ന വിൻഡോ എങ്ങനെയാണ് അത് മുന്നിൽ കാണുന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ട് എം ബൈസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ലേണിംഗ് ഇ എം ഐ എൽ എന്നുള്ള ഓറഞ്ച് റോസ് വെള്ള കളറിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് വൈറ്റ് ബോർഡായി നമുക്കുള്ളത് എം ബൈസ് നൽകുന്ന വൈറ്റ് ബോർഡ് ഇതാണ് ഇത് നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ ബോർഡ് എന്നുള്ള ചിഹ്നം നോക്കിയാൽ അത് മുന്നോട്ട് വരും ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കും ഇതൊരു ബോർഡ് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ലൈഡുകൾ ഉണ്ട് അത് നമുക്കിങ്ങനെ മാറ്റാവുന്നതാണ് അത് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഇനി ബോർഡിൽ എഴുതാൻ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് എഴുതാനും സൗകര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ സിംഗിൾ യൂസ് ബോർഡാണ് ഉണ്ടാവുക അത് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ സിംഗിൾ യൂസ് ആക്കി വെക്കാം ഇനി ഡബിൾ യൂസ് ആക്കി മൾട്ടി യൂസ് വൈറ്റ് ബോർഡ് ആക്കാനും ടീച്ചേഴ്സിന് സൗകര്യമുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്കും ഇതിൽ ബോർഡിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഇത് ഈ ഒരു ബോർഡ് മൾട്ടി യൂസ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഓപ്ഷൻസ് വരും അവിടെ നമുക്ക് പെൻസിൽ എടുത്ത് നമുക്ക് വൈറ്റ് ബോർഡിന് ടീച്ചേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ എഴുതാവുന്നതും ഇവിടെ വരക്കാവുന്നതും എഴുതാവുന്നതും ഒക്കെയാണ് അത് ടീച്ചേഴ്സ് അനുവദിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉപയോ
നമ്മുടെ സ്ക്രീനിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ടീച്ചറിൻ്റെ സ്ക്രീന് വരാവുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് ഈ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയാലും ഇവിടെ തന്നെയാണ് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് തന്നെയാണ് വരിക അത് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ മാത്രം നമുക്ക് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കി വെക്കാനൊക്കെ പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നല്ല വ്യൂ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു റിയാലിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ വീഡിയോ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വീഡിയോ ഓഫാക്കി തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഓഫാക്കി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവാം ഇനി നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും നമുക്കിവിടെ പറ്റും ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഓൺ ആക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് ക്യാമറയും ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മളോട് സെമിനാറോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്ക് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് ഫോൺ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡ് നേരെ നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെമിനാറുകളും കാര്യങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ഷെയറിങ് കൊടുത്താൽ അതും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ കാണും തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റു ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഇവിടെ ടീച്ചർ ഒരു പക്ഷേ നമുക്കും മൈക്ക് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും മറുപടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയാൻ വേണ്ടി വോയിസ് ഓൺ ആക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൽ മതി ഈ ലിസൺ ഓൺലി എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മളോട് നേരത്തെ ഫസ്റ്റിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം ചോദിക്കും ഹൗ ഡു ലൈക്ക് ടു ജോയിൻ ദ ഓഡിയോ അവിടെ നമ്മൾ മൈക്കോ കണക്ടിംഗ് ടു എക്കോ ടെസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കും എക്കോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഓഡിയോക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഓഡിയോ അയക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓഡിയോ ഓൺ ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും തൽക്കാലം നമ്മൾ ലിസണുള്ളിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം തൊട്ട് മുകളിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ഐക്കൺ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് അടുത്ത ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് പബ്ലിക് ചാറ്റ് പബ്ലിക് ചാറ്റ് ടീച്ചർ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയോ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ റെഡി അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് യെസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടിച്ചിടാൻ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറ്റും അതെല്ലാവർക്കും കാണാനും പറ്റും ഒരു പബ്ലിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എല്ലാ കുട്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് കാണുന്നതാണ് ഇനി അത് ടീച്ചേഴ്സ് കാണണ്ട എന്ന തീരുമാനം ടീച്ചേഴ്സിന് ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും അത് പബ്ലിക് ആക്കണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മെസ്സേജ് കാണരുത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ടീച്ചേഴ്സിനുണ്ട് അപ്പൊ ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ടീച്ചർ ആർ യു റെഡി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് മറുപടി കൊടുക്കാം ഇനി ടീച്ചറിന്റെ വോയിസ് എപ്പോഴും ഓൺ ആയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലെ മറുപടി ആയിട്ടും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ മെസ്സേജ് ആക്കി എഴുതാവുന്നതാണ് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ നോട്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് നോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ടീച്ചേഴ്സിന് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാം ഷെയർ നോട്ട്സിൽ ഇവിടെ ഒരു നോട്ട് പാഡ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ടീച്ചേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോ അപ്പൊ തരണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എഴുതി തരണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ടീച്ചേഴ്സിന് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്കും എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്കും കൂട്ടത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ടീച്ചർ എഴുതി ബാക്കി വിദ്യാർത്ഥിയോട് പറയാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ബാക്കി എഴുതി കൊടുക്കാം അപ്പം ടീച്ചർക്ക് എഴുതിയതിൻ്റെ ബാക്കി ടീച്ചർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി ഈ എഴുതുന്ന കാര്യത്തിൽ കുട്ടികളെല്ലാവരും ഓരോന്ന് കയ്യിൽ എഴുതാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവും അപ്പം ടീച്ചേഴ്സിന് വേണമെങ്കിൽ അത് ഓഫാക്കി വെക്കാം എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ ഇതാ ഇപ്പം ടീച്ചർ തീരുമാനിച്ചു ഇത് റീഡ് ഓൺലി മാത്രം മതി ടീച്ചർക്ക് മാത്രമാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ
ടീച്ചേഴ്സ് ഒരു പി എ ഡി എഫ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ നിങ്ങളെ കാണിച്ച് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് നിങ്ങളെ പരി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ടീച്ചേഴ്സിനുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിനെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഫയൽസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാനും എല്ലാം പറ്റും ഒരു ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പി ഡി എഫ് ആയാലും എന്തായാലും നമുക്ക് കാണാനും ഒക്കെ പറ്റും ഇപ്പം അതൊരു ഫോട്ടോ കോളേജിൻ്റെ സഹ്യ കോളേജിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെങ്കിലൊക്കെ ഇവിടെ പറ്റും ടീച്ചേഴ്സിനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്കതിൽ എഡിറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറ്റൂല ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റും ഇനി ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോ കാണാൻ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ടീച്ചേഴ്സിന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ കുട്ടികൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിന് അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിന് പോയിട്ട് ഇത് ഡൗൺലോഡ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് അത് ഡൗൺലോഡ് അലോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഏറ്റവും താഴെ ഡൗൺലോഡ് ഫോട്ടോയുടെ ഏറ്റവും താഴെ നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഡൗൺലോഡിന്റെ ചിഹ്നം ഇപ്പൊ പുതുതായി വന്നിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ അലോ ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതാ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ഈ ഫോട്ടോ ഡൗൺലോഡായി ആ ടീച്ചേഴ്സിന് ഏതെങ്കിലും തരണമെങ്കിൽ അത് ആ ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ കൊടുത്ത് ടീച്ചേഴ്സിന് തരാവുന്നതാണ് ഇനി ഫയൽ ഒരു ഫോട്ടോ മാത്രമല്ല മറ്റു ഫയലുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടീച്ചേഴ്സിന് അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പി പി ടി ഒരു പക്ഷേ വേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ വല്ല വേർഡ് ഫയലോ എന്തും നിങ്ങളെ പഠ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേർഡ് ഫയലോ നിങ്ങളെ പഠനം ആവശ്യമായി കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനും പറ്റും ഇപ്പൊ താങ്കൾ ഒരു വേർഡ് ഫയൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് അലോവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി ഇത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്ഷനും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ താങ്കൾ താഴെ ഏറ്റവും താഴെ ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ വന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡൗൺലോഡ് നേരെ ഡൗൺലോഡിങ്ങിൽ കാണിക്കും ഇത് നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പം ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മീനിങ് ഒക്കെ വിവരിക്കുന്ന ഒരു സ്ലൈഡ് ആണ് ഈ സ്ലൈഡ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സിന് മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്ന പ്രകാരം നമുക്ക് അത് കാണാവുന്നതാണ് ടീച്ചേഴ്സിന് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് മാർക്ക് ചെയ്തൊക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ഉപകാരത്തിൽ തന്നെ നമ്മളെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തൊക്കെ ഓൺലൈൻ പഠനം ഇത്ര ഭംഗിയായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെബ് പേജ് തന്നെയാണിത് നല്ല സംവിധാനമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇനി ഇതിന് പുറമെ തന്നെ നമുക്കൊരു യൂട്യൂബില് ഒരു കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളെ കാണിക്കാനാണ് ടീച്ചർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുള്ള സൗകര്യവും ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെ നമുക്കുണ്ട് ഇപ്പൊ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ക്ലാസ് നിങ്ങളെ കാണിക്കണം എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചർക്ക് അത് അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് ടീച്ചർക്ക് ഇതാക്കണ് മൈക്കിൾ മെക്കാർത്തിയുടെ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ ടീച്ചർക്ക് സാധിക്കും ആ ടീച്ചർ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ടീച്ചർ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കേൾക്കാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഇനി ടീച്ചർ പ്യൂസ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവിടെ പ്യൂസ് ആവും നമുക്ക് അതിൽ ഒന്ന് ആ ടീച്ചർ അലോ ചെയ്യുന്നത് പ്രകാരം നമുക്ക് അലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ കാണിക്കുന്നത് പ്രകാരമായിരിക്കും നമുക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുക ഇപ്പൊ പ്യൂസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും അത് ടീച്ചർ ഓഫ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ നി
മികച്ച രീതിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനം തന്നെയാണ് ഇത് ഇനി ഓപ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ലോഗ് ഔട്ട് പോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കണമെങ്കിൽ അതിനും ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ഈ മുകളിലുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള ഈ മൂന്ന് ഡോട്ടിലുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള എടുക്കാം ഇനി ടീച്ചേഴ്സിന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ യൂസറെ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ട് എല്ലാം ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കൺട്രോൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിന് നമുക്ക് മ്യൂട്ട് എല്ലാവരെയും മ്യൂട്ട് ആക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ടീച്ചേഴ്സിനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോന്നും ലോക്ക് ആക്കാൻ നമ്മുടെ വെബ് ക്യാമറ ഓഫ് ഓൺ ഓഫ് ആക്കാൻ ടീച്ചേഴ്സിന് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കുട്ടികളെ നമുക്ക് കാണേണ്ട കുട്ടികൾ പരസ്പരം കാണേണ്ടതില്ല ടീച്ചേഴ്സിനെ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി എന്ന് തീരുമാനിക്കാനും ടീച്ചർക്ക് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് ചാറ്റ് ഓരോ കുട്ടികളുടേത് മാത്രം കുട്ടികളും ടീച്ചേഴ്സും മാത്രം കണ്ടാൽ മതി എന്നുള്ളതിനും ഒക്കെ ഇവിടെ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അതല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം കാണാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാഥമികമായി അറിയാനുള്ളത് ഇനി അപ്ഡേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ഇവിടെ ഇതുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഓരോ ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓൺലൈൻ കാലത്ത് ഓൺലൈൻ പഠന കാലത്ത് ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വെബ് പേജ് ആണ് ഇത് എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലെ പഠന സമയം നമുക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിലാക്കാനുള്ള അവസരമാണിത് വേവലാദികൾ കൊണ്ടല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ നേടിയെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മുന്നിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ പഠനത്തിനും നമ്മുടെ നന്മക്കും വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു മനസ്സിലേ